na Ecole Chitaba ambaye anatueleza kwamba tume ya kitaifa kutetea haki za kibinadamu inaitaka serikali kutekeleza mapendekezo yake ya mwaka 2016 yaliolenga kukabiliana na utovu wa usalama katika bonde la Kerio. Maafisa wa kuwa shirika hilo wanasema walifanya utafiti katika eneo hilo na kuchapisha mapendekezo yake ya miaka sita baadaye na hakuna ilotimizwa. Chitaba itueleze kwa nini baada ya miaka sita ripoti imetolewa kuhusiana na eh, haki za kibinadamu katika maeneo ambapo kuna sisi na utovu wa usalama eh, kwa nini wanalalama eh, hawa maafisa wa mashirika ya kutetea haki za kibinadamu eh, Nimro tumekuwa tukizungumza na afisa mkuu wa tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu Bernard Mogesa ambaye amekuwa akisema kwamba walifanya utafiti huo baada ya kupokea malalamishi kwamba serikali imeshindwa kulinda maisha na mali ya wakazi ambao wanaishi katika bonde la Kerio na wanasema kwamba licha ya kutumia fedha nyingi za serikali kuhakikisha kwamba utafiti huo unafanywa bado mashambulizi yanaendelezwa katika eneo hilo maisha yanapotezwa na pia mifugo inaibiwa hivyo basi inafanya serikali imeshindwa kulinda maisha ya wakazi eneo hilo wanasema baadhi ya mapendekezo ambao walikuwa wamependekeza kwa serikali kupitia wizara ya usalama ya nda, usalama wa ndani ni kuhakikisha kwamba isitume tu maafisa wa polisi wa akiba katika eneo hilo bali iwatume maafisa ambao wako na ujuzi wa kukabiliana na utovu wa usalama katika eneo hilo ndiposa waweze kukabiliana na uhaba wa usalama katika kaunti zinazo zinazopatikana katika eneo la bonde la Kerio. Na mapema tulikuwa tumezungumza na afisa mkuu wa tume ya kutetea haki za kibinadamu nchini Bernard Mogesa alikuwa na haya ya kusema. But we have not seen that quick and effective implementation of those recommendations. And I can tell you kama hizi recommendations zitakuwa implemented and what we are saying there Uh, definitely uh, it will be a game changer kwa watu wetu wa the Kerio Valley and the rest of the parts that experience insecurity mm. as well as how do we deal with the national i mean uh, police reservists the npr uh, how effective are they ndio aso nikasema ya kwamba for us to contain the insecurity katika hiyo region let us deploy Uh, our police officers who have been trained who understand issues of you know command etc because if you disarm uh, the npr for example does that offer a solution if you don't have enough security personnel on the ground so lile jambo la kwanza tulisema yes disarmament uh, as a commission to say disarmament is a good thing but we must have alternative b ambaye wananchi watakuwa na ile security ya kutosha na hiyo security itoke kwa national police uh, service ikubuka kwamba kisa cha hivi maanjuzi ni pale ambapo wafugaji katika eneo la Masolo walipoteza zaidi ya ngombe mia moja ambao waliuawa kwa kupigwa risasi e, maafisa hao watume ya kutetea haki za kibinadamu nchini wanasema kwamba wanawataka wale makamishna na maafisa wa kuwa usalama ambao wana, wanatoka katika kaunti zinazo kaa ndani ya bonde la Kerio kuhakikisha kwamba wanaenda katika wavuti wa tume hii na kupata mapendekezo hayo na kuanza kutekeleza wenyewe kabla serikali ya kitaifa kuingilia kati swala hilo pia wanaitaka wizara ya ndani kuhakikisha inashirikiana nao ndiposa mapendekezo hayo yatekelezwe na uvamizi na mashambulizi yaweze kusitishwa katika bonde la Kerio kwani ni wajibu wa serikali kuhakikisha inalinda mali na maisha ya wakazi ambao wanapatikana katika maeneo hayo ambaye amebaki nyuma kimaendeleo kutokana na utovu wa usalama kutoka kwangu hapa mjini Kitale katika kaunti ya Tuanzoi